Wer hat Angst vor einem schwarzen Mann? Heute verstehen wir alles wortwörtlich. Das ist komisch. Bibel? Weg der Reformation. haben wir die Bibel im Mittelpunkt gestellt. Und nur wegen der Reformation ist die Idee aufgekommen, dass die Bibel das Einzige ist. Und langsam, langsam hat man es wortwörtlich genommen. Das ist komisch. Wer hat Angst vor einem schwarzen Mann? Ein Spiel, wo der schwarze Mann ist der Tod. Wo wir versuchen, nicht zu gefangen werden vom Tod. Das lustige Spiel beginnt. Jemand ist auf der anderen Seite und ein paar Kinder sind gegenüber. Und sie versuchen, die Seite zu wechseln. Und dort kann er nur eine Richtung führen. Und wenn der Tod dich erwischt, ist er tot. Der Tod kann nicht zurück und du kannst nicht zurück. Aber wir verstehen alles wortwörtlich. Wir lesen es, als wäre es eine technische Anleitung. Es ist eine komische Zeit. Aber heute dass wir das Spiel nicht mehr spielen. Man versteht die Bedeutung nicht mehr. Man kann es nicht mehr interpretieren und zwischen den Zeilen lesen. Dank der Reformation Stehen wir alles wortwörtlich. Was für eine Idiotie. Wortwörtlich. Eine Idiotie. Es geht nur noch um mich. Und es gibt keine dazwischen. Bibel, eine Sammlung von wichtigen Geschichten. Wenn man es wortwörtlich nimmt, macht es keinen Sinn. Es ist wie die Geschichte vom Turm von Babel. Es darf keine Interpretation mehr geben.
Man darf nicht mehr zwischen den Zeilen lesen. Also Feuer mit Feuer. Zur Zeit, wo das Volk Israel, wo Richter und Richterinnen geleitet sie ist, ist in Kanaan ein Hungersnot ausgebrochen. Dazu mal hat in Bethlehem eine Frau namens Nomi gelebt. Nomi bedeutet meine Liebe. Und sie hat dort gelebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen. Aber sie haben nicht mehr zu essen. Also sind sie ausgewandert. Sie sind über den Fluss und haben sich in Moab niedergebracht. Nomis Mann ist gestorben und die Söhne haben ausländische Frauen geheiratet. Moabiterin. Zehn Jahre lang ist alles gut gegangen. Und dann sind aber auch die Söhne gestorben. Und Nomi, die alte Frau, ist mit ihren Schwiegertöchtern alleine angestanden. Die eine hat Orpa geheißen, die andere Ruth. Als Naomi gehört hat, dass ihre Heimat Felder wieder fruchtbar sind, hat sie sich mit ihren Schwiegertöchtern auf den Weg zurückgemacht. Aber für die Schwiegertöchter ist ein Weg ins Unbekannte gewesen, in ein fremdes Land. Das hat Nomi bedacht. Sie hat die Töchter umarmt und geküsst und gesagt, es ist besser, wenn ihr zu euren Müttern zurückgeht. Und Gott mit euch verraten, dass ihr gut zu mir und meiner Toten gewesen seid. Es tut mir leid, aber ihr seid noch jung und ihr könnt noch Kinder haben. Gott möge euch einen Mann und eine Familie schenken und euch segnen. Sie haben gebrüllt und die Orpa hat noch mit Küss zum Abschied und ist zurück in ihr Elternhaus. Ruth aber hat Nomi nicht wieder verlassen. Nomi hat ihr gut zugeredet. Glück, machst du deine Schwägerin. Du gehörst zu dem Volk und zu dem Gott. Nein, hat Ruth gesagt. Dräng mich nicht, dich zu verlassen. Dort her, wo du gehst, der Gang auch ich. Und wo du bleibst, der bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Und wo du mal wirst sterben, auch dort will ich nicht dran sein. Und so sind die beiden miteinander bis nach Bethlehem gekommen. Die Ernte hat gerade angefangen. Viele Leute haben die Nomi erkannt, obwohl sie so lange weg war. Ist das nicht Nomi, an Frauen geworden? Ah, der Name passt nicht mehr zu mir, hat die alte Frau gesagt. Nennt mich lieber Mara. Mara bedeutet bitter. Mein Mann 
Und meine Söhne sind tot. Mit leeren Händen hat mich Gott heimkehren lassen. Aber die Leute in Bethlehem haben nicht aufgehört, sie Nomi zu nennen. Also ist Nomi mit der Ruth ihr altes Haus gezogen. Von der Stadt, vor der Stadt, haben sie noch ein bisschen Land gesessen, von früher. Das haben sie verkaufen zum Leben. Und sie haben gehofft, dass es noch Verwandte von ihrem Mann in Bethlehem gibt. Weil die sind verpflichtet, sie ihr zu helfen. So ist es im Gesetz von Mose gestanden. Aber was sie am meisten gebraucht haben, ist Korn für das tägliche Brot. Ruth hat zu Naomi gesagt, ich möchte raus vor die Stadt und Ehren sammeln. Dort, wo ich darf. Da, meine Tochter. Die Ruth ist also aus der Stadt gegangen und ist zu einem Gerstenfeld gekommen, wo viele Knecht und Magd mit der Ernte beschäftigt waren. Sie haben die Ehre geschnitten und sie zu Garben gelündet. <lacht> Ruth hat den Aufseher gefragt, ob sie Nachlässe machen dürfen. Er hat sie erlaubt und so ist sie hinterher gegangen und hat die einzelnen abgefallenen Ehren eingesammelt. Das Feld hat er dann angehört namens Boas. Ein Verwandter von Nomis verstorbenen Mann. Der Boas ist gekommen und hat geschaut, wie es mit der Ernte vorangeht. Freundlich hat er seine Leute gegrüßt. Gott ist mit euch. Dann hat er die Ruth gesehen und hat den Aufseher gefragt, zu wem gehört die Jungfrau da? Sie ist eine Moabiterin, die mit der Nomi gekommen ist. Seit dem Morgen hat sie hinter uns hergeschafft, ohne Pause. Gut, hat der Boas gesagt. Schau dafür, dass sie von keinem von den jungen Bursten belästigt wird. Dann ist er auf Ruth zugegangen und hat gesagt, Los zu, Tochter. Du brauchst nicht mehr auf ein anderes Feld zu gehen. Halt dich an meine Mägde. Keiner von meinen jungen Knechten wird dich kränken. Wenn du Durst hast, trink aus der Kühe. Ruth hat sich verneigt, tief bis zur Erde. Wie kommt es, dass du so gütig bist zu mir? Ich habe von dir gehört, hat er gesagt. Ich weiß, was du für Neu da hast. Deine Eltern und dein Land hast du verloren und bist zum Erfolg gegangen, dass dir fremd ist. Israels Gott möge es dir vergelten. Du machst mir Mut, Herr. Du tröstest mich, obwohl ich nicht mal zu dir gehöre. Boas hat sie 
zum gemeinsamen Mal eingeladen. Von der Herr. Da ist Brot. So die Soße ist mit uns. Sie hat sich zu ihnen gesetzt und der Boas hat ihre Sassen abgeworfen. Sie hat gegessen und hat die Reste von ihrer Mahlzeit eingepackt. Der Boas hat sie zu seinen Leuten geflüstert. Sie sind freundlich zu ihr und schauen, dass sie viel aufsammeln können. Am Abend hat Ruth ihre Ehre ausgeklopft und Körner gesammelt mit einem grossen Tuch und es ist ein schwerer Bündel geworden. Und der hat sie bis in die Stadt zurückgeschleppt. Sie hat Nomi den Rest von ihrer Mahlzeit gegeben und hat erzählt, was passiert ist. Nomi hat sich gefreut. Wo was? Gott. Sag mir, der gute Mann. Er ist ein Verwandter von meinem Mann. Und die Ruth hat weiter auf den Boasfelder können sammeln. Auch bei den Weizen ernten. Nomi hat aber Ruths Glück im Sinn gehabt. Und das war ihr Plan. Gewesen. Boas soll an der Route ihr neuer Mann werden. Los zu, hat sie zu ihrer Schwiegertochter gesagt. Heute arbeitet, heute schafft der Boas auf seiner Tanne vor der Stadt. Er wird auch draußen schlafen und das Getreide zu bewachen. Das ist Gelegenheit. Wasch dich, mach dich schön und leg dein Beste durch. Dann gang zu Penne und warte, bis der Boas eingeschlafen ist. Zieh den Mantel, mit dem er sich bedeckt, von seinen Beinen. Und leg dich zu ihm. Alles Weitere ergibt sich von selbst. Ruth hat gemacht, was Nomi geraten hat. Sie ist zu denen, wo der Boas sitzt, Getreide schon gedroschen hat. Nur er war beim Wurfler. Die Körner und Spreu haben sie getrennt werden. Boas hat Spreu, Spreu getrennt. Das war sehr harte Arbeit. Zufrieden hat sich der Boas nach seinem Getreide hergesessen, etwas gegessen und getrunken. Er hat sich niedergelegt und mit seinem Mantel bedeckt. Als der Boas eingeschlafen war, ist die Ruf zu ihm geschlichen. Er hat den Mantel weggezogen und hat sich hergelegt. Es war mitten in der Nacht. Und der Boas ist erwacht, er hat kalt gehabt. Und dann hat er gemerkt, dass da jemand ist. Wer bist du? Ich bin Trud. Hat sie gesagt. Nimm den Mantel und nimm mich unter den Schutz. Und 
Gottes sagen über dich. Hat er gesagt, wie schön, dass du zu mir gekommen bist. Nach unserem Gesetz darf ich dich zur Frau nehmen. Gerade morgen, früh beim Stadttor, will ich unsere Angelegenheit regeln. Falls nicht ein anderer Verwandter Anspruch auf dich hat, verraten wir. So wahr Gott lebt. Vertrauensvoll ist sie bis in die Füße geblieben, bis zum Morgen. Bevor sie gegangen ist, hat er ihr ein Tuch mit viel Gerste gefüllt. Damit du nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommst. Beim Stadttor hat der Boas die zehn Ältesten als Zeuge genommen. Dass er Trud heiraten hat können und noch mein Ackerland hat können kaufen konnte. Und so war auch noch mit gut versorgt. Gewesen. Ruth hat den Boas geraten, ist schwanger geworden und hat einen Sohn zur Welt gebracht. Die Frauen von Bethlehem haben den Nomi gratuliert. Gott sei Dank. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, ist besser als sie Söhne. Sie hat ihr ein Kind geboren. So wirst du jemanden haben. Jemand, der dir bei der Freude am Leben gibt. Und sich im Alter um dich kümmert. Ruth hat das Kind an den Omi gegeben. Und sie hat es festgehalten. Und an ihr Herz kam. Ihr sollt ihn Obed nennen, hat die Nachbarin gesagt. Obed heisst Diener. Weil er hat euch gute Dienste erwiesen. Nur schon, dass er da ist. Der Obed ist später. Isais Vater gsi und sein jüngster Enkel, das wird der König David sein. Ruth. Alte Geschichte. Früher, früher. Aber heute bestimme ich allein. Ich allein bestimme, wer ich verrate. Heute brauche ich niemanden. Ich brauche keinen Mann, keine Frau, kein Kind. Ich brauche keine Familie. Ich brauche keine Verwandte. Ich will das nicht. Und wenn ich verrate, Berate ich nur dich. Wir verstehen alles wortwörtlich. Und somit beziehen wir auch alles immer nur auf sich selber. Trut. Ich 
خودش بگه تو من برای فامیلی برندت و هی را آفتد مید آی پرسون ستانت پکیج Was ist eine gute Schwiegertochter? Das ist die Geschichte von der Ruth. Aufgabe. Aufgabe und Rolle von einer Schwiegertochter. Wir sind heute keine Schwiegersöhne und keine Schwiegertöchter mehr. Das ist nur noch ich. Und so wissen wir nicht mehr, was unsere Rolle ist und unsere Aufgabe. Wir wissen nicht, wo wir hergehören. Wir kümmern uns nicht mehr. Und so verhungern wir. Wir werden langsam, langsam verhungern. Freiwillig. Was für eine komische Sache. Man ist ein Teil von etwas Größerem, von einer Geschichte. Ob man will oder nicht. Und man hat seine Aufgabe in dieser Geschichte. Ist nicht schön, wenn man weiß, dass man alt wird, zerbrechlich im Körper und Geist. Dass sich die Jungen um einen kümmern. Und so haben die Enkel und die Großeltern einen Nutzen. Sie wissen, was hergehört. Großeltern und Enkel. Beet an den komischen Körper. Und Beet an den komischen Geist. Der eine funktioniert noch nicht ganz. Der andere funktioniert nicht mehr so. Warum verstehen sie sich so gut? Die einen können nicht mehr laufen, die anderen können noch nicht laufen. Aber den Großeltern und den Enkel ist es egal. Und sie haben es zu tun miteinander. Wenn man die Geschichte wortwörtlich lesen, heisst das, ich sehe es immer nur von meiner Seite aus. Idiotisch. Wortwörtlich idiotisch. Aber auch ich werde mal Mann. Auch ich werde mal Vater. Auch ich werde mal Großvater 
und Schwiegervater. Was mache ich dann? Weiß ich dann, was ich zu tun habe? Letztens ist eine Frau zu mir. Und sie will ihren Freund heiraten. Ihre Familie gründen. Aber sie wollte nicht Schwiegertochter sein. Dann habe ich gefragt, wenn du Kind hast, wirst auch du mal Schwiegertochter haben. Was willst denn du für eine Schwiegermutter werden? Aber die Gedanken hat es in ihrem Horizont nicht gegeben. Wieso ist, wenn sie das mal wird, hat sie nicht gewusst, was sie muss machen, weil sie hat nicht gelernt. Und ich habe sie gefragt, was ist eine gute Ehefrau? Und sie hat erzählt. Und ich habe sie gefragt, was ist eine gute Schwiegertochter? Und dann hat sie nichts mehr gewusst. Und ich gesagt, das ist eine gute Schwiegermutter. Dann hat sie gesagt, nicht so wie die, die ich kann. Und schon hat sie gelernt, Schwiegertochter und Schwiegermutter zu sein. Danke vielmals.